தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் நண்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நம்ம இப்ப எளிமையா கத்துக்க போற கணக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் போர் போர் மென் அண்ட் போர் உமன் கேன் பினிஷ் எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஜாயிண்ட்லி இன் த்ரீ டேஸ் ஒயில் டூ மென் அண்ட் போர் உமன் கேன் பினிஷ் த சேம் ஒர்க் ஜாயிண்ட்லி இன் ஃபோர் டேஸ் ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் பை ஒன் மென் அலோன் அண்ட் தட் ஆஃப் ஒன் உமன் அலோன் டு பினிஷ் த சேம் ஒர்க் பை யூசிங் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தட் அதாவது இந்த கொஸ்டினை இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலே கொஞ்சம் கவனம்ப வித்தியாசப்படும் அவங்க செய்யற வேலைய அளவை ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் ஒரு நாள்ல செய்யக்கூடிய வேலையின் அளவை ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் அப்ப இதை ஜென்ஸுக்கு ஒன் பை எக்ஸ் வச்சோம்னா உமனுக்கு வந்து ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இப்ப நாலு நாளா இவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னா போர் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் நாலு நாள் அதே மாதிரி லேடிஸ் செஞ்சாங்க அப்படின்னா போர் பை ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இப்போ இது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா த்ரீ டேஸில் முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் அதெல்லாம் ஏன் எழுதுறோம்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நமக்கு இந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு தனித்தனியாக முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை அதாவது மென் மட்டும் தனியாக செஞ்சால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் உமன் மட்டும் தனியாக செஞ்சால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கொஷினில் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அதனால் அதை நம்ம முதல்ல எடுத்து எழுதிக்குவோம் Let the number of days taken taken by a man to complete the work equal to x. <coughs> the number of days taken by a woman to complete work is equal to y. That is, one man is not done yet. How many days are there? அப்படிங்கிறத எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி உமன் மட்டும் தனியா செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளவு நாள் ஆகுங்கிறத நம்ம ஒய்னு வச்சுக்கிறோம் சரி இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப வந்து நம்ம இவங்க வந்து அந்த ஒர்க்கை ஃபுல்லா செய்யறதுக்கு எக்ஸ் டேஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நாள்ல அவங்க எவ்வளவு செஞ்சிருப்பாங்க அவங்க எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மென்ன வந்து நம்ம ஒன் பை எக்ஸ் வச்சுக்கணும் உமனை வந்து ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இதுதான் ஒரு நாள்ல அவங்க செஞ்ச வேலையோட அளவு அப்ப இதுல இப்ப நாலு நாள் செஞ்சிருக்காங்க இவங்க அப்ப நாலு நாள் அப்படிங்கும் போது இங்க ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு <laughs> முடிச்சிருப்பாங்க <laughs> ஒரு நாள் செய்யக்கூடிய வேலை அதே மாதிரி ஒரு நாள் அந்த உமன் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க அஞ்சு உமன் இருக்காங்க சோ பை பை ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளவு நாள்ல முடிப்பாங்கன்னா போர் டேஸ்ல முடிப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம இங்க ஒன் டேல அந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளவு முடிச்சிருப்பாங்கன்னா டோட்டலா போர் டேஸ் ஆகும் அந்த போர் டேஸ்ல ஒன் டேங்கிறதுனால நாலுல ஒரு பகுதியை முடிச்சிருப்பாங்க சோ அதனால தான் ஒன் பை போர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் சோ இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது வேகமா நீங்க கணக்கு செஞ்சிடலாம் சோ இந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தெளிவா செஞ்சிருங்க இந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸா எக்ஸோட கோஎபிஷியன் போர் இங்க போர் இருக்கு ஒய்யோட கோஎபிஷியன் அதே மாதிரி எனக்குறதுக்கு 
அப்படின்னு எழுதுவோம் அடுத்து b ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதான் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர்னு இதையும் மேட்ரிக்ஸாக எழுதுவோம் இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி நம்ம ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் அப்போ நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ இன்வர்ஸ் தெரியணும் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா தெரியும் அது என்ன ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிடென்ட் ஏ இன்ட்டு அஜாயின்ட் ஏ அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிடென்ட் ஏயோட வேல்யூ தெரியணும் அஜாயின்ட் ஏ வேல்யூ தெரியணும் அப்போ டிடென்ட் ஏ வேல்யூ இது கண்டுபிடிப்போம் ஸோ டிடென்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அடுத்து இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எயிட்னு வந்துடும் டுவெல் ஆன்சர் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இந்த மாதிரி எழுதிடுவோம் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் டிடர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து அர்ஜாயின் ஏ கண்டுபிடிப்போம் அர்ஜாயின் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி டூ பை டூ ஆர்டர் உடைய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே ஃபைவ் வந்துடும் இந்த இடத்துக்கு ஃபோர் போயிடும் அடுத்து இது ரெண்டையும் சிம்பிளை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்கிறதுனா மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இதுதான் அர்ஜாயின் ஏ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிடர்மினன்ட் ஏயோட வேல்யூ டுவெல் இன்ட்டு அர்ஜாயின் ஏ அர்ஜாயின் ஏ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் நமக்கு என்ன தேவைனா எக்ஸோட வேல்யூ தேவை ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எழுதியிருக்கோம் ஏ இன்வர்ஸ் இன் டு பி அப்படிங்கிறனால ஏ இன்வர்ஸ் வந்து ஒன் பை டுவெல் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ போர் பி இங்க ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை போர் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன் டு பிங்கிறத எழுதிட்டோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இதுல இருக்க ஒன் பை டுவெல் அப்படியே தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரோவை எடுத்துட்டு இந்த காலத்தோட மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபைவையும் ஒன் பை த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ அடுத்து மைனஸ் டூவையும் இந்த ஒன் பை ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூனு வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் டூவையும் இந்த ஒன் பை த்ரூவையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோரையும் ஒன் பை ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் சாரி ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கும் இந்த ஃபைவ் பை த்ரீலேருந்து ஒன் பை டூவை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ இதை கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ நடுவில் மைனஸ் சிம்பிள் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ செவன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இங்கே செவன் பை சிக்ஸ் அடுத்து இங்கே மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு டினாமினேட்டில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இதை கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ இந்த ஒன்னையும் மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டூ த்ரீயும் ஒன்னையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ நடுவில் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு டிவைடட் பை இந்த த்ரீ ஒன்னை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ இந்த ஒன் பை டூ உள்ள கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஈக்குவல் டு செவன் பை சிக்ஸ் இருக்கு இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு மாறும் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு மாறும் அப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை சிக்ஸ்டின் வரும் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இப்போ அஜாயின்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அஜாயின்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிடர்மினன்ட் ஏ டிடர்மினன்ட் ஏ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெல் இன்ட்டு அஜாயின்டி ஏ அஜாயின்டி ஏ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலி நமக்கு தேவை என்னென்னா எக்ஸ் தேவை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு பி இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு என்னென்னா ஒன் பை டுவெல் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் இன்ட்டு பி பியோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் பை த்ரீ அடுத்து ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இதில் இந்த ஒன் பை டுவெல் அப்படியே வச்சுக்குவோம் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபைவையும் ஒன் பை த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபோரையும் இந்த ஒன் பை ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிரும் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் அடுத்து இந்த மைனஸ் டூவையும் ஒன் பை த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ அடுத்து இந்த ஃபோரையும் ஒன் பை ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் 
ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நான் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இங்கே எழுதுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஒய்னு விடக்கூடாது இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் பை எ மேன் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டேஸ் அடுத்து இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் பை எ உமேன் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ இதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க எயிட்டீன் டேஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இது வந்து மென் மட்டும் தனியாக செஞ்சால் ஒரே ஒரு மென் மட்டும் தனியாக செஞ்சாருன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்னா எயிட்டீன் டேஸ் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு உமன் மட்டும் தனியாக செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கண்